ഇവിടെ മെയിൻ കഥാപാത്രം ഒരു കോഴിയാണ് അപ്പൊ പെപ്പെ ഡബിൾ റോൾ അല്ല ഡബിൾ റോൾ അല്ല ആ സെറ്റിലും മൊത്തം കോഴികളായിരുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സി കേരളം പ്രേക്ഷകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരെ വെൽക്കം ടു അനദർ ഫാബുലസ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോ പവേർഡ് ബൈ ചുങ്ക ജ്വല സോ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഗംഭീര ഗിഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല പൂവൻ എന്നുള്ള സിനിമ നിങ്ങൾ കുറേ പേർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരുപാട് പേർ കാണാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പൂവൻ എന്ന സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ അതിലെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറിലേക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു അവിടെ എത്തി സ്ഥിതിക്കും നമ്മൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ശരിയല്ല ഓക്കെ ത്രീ ടു വൺ ഗോ മ്യൂസിക് ഒരു ടിങ് ടിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും പാട്ട് വരെ അടിപ്പിച്ചിരിക്കണേ അപ്പൊ പൊതുവെ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഫാമിലീസ് രണ്ട് ടീമുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓരോ ടീമിന്റെയും റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സോ ഈ ടീമിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഒന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കൂ ഇത് അഖില ഭാർഗവൻ അനുരാഗൻ ജിനു വെക്സിലൂടെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖമാണ് അഖില ഇതിനകത്ത് പെപ്പയുടെ സിസ്റ്ററിന്റെ വേഷൻ ചെയ്ത വീണ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് ബിന്ദു ചേച്ചി ബിന്ദു ചേച്ചി മറിയാമ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ഈ പടത്തിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് പെപ്പയുടെ വീണിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ ചേച്ചിയാണ് പിന്നെ ഇത് റോസ്ലിൻ ചേച്ചിയാണ് റോസ്ലിൻ ചേച്ചിയുടെ ഇതിനകത്ത് മേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കുറെ ചേച്ചിമാരാണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ അപ്പുറത്ത് ആനി ചേച്ചി ആനി ചേച്ചി പെപ്പയുടെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചേക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ആനി ചേച്ചിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അനുഷ്മ അനുഷ്മ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയാണ് അഖിലേ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് പക്ഷേ അനുഷ്മയും ആദ്യമായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അനുഷ്മ സിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ സിനിമയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ദിസ് ഇസ് വിനീത് വിശ്വം വിനീതിന് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് അങ്കമാലിയുടെ റേസിലും സൂപ്പർ സിനിമയിലൊക്കെ പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ച അജക ചാന്ദ്രത്തിൻ്റെ റൈറ്ററാണ് കോ റൈറ്ററാണ് വിനീത് ഇതിനകത്ത് മനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ പെപ്പയുടെ സുഹൃത്തായുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് റിയൽ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര സുഹൃത്താണ് പടത്തിലും സുഹൃത്താണ് പിന്നെ പെപ്പേജി പെപ്പേജി ഹരി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് എന്നെ ചാക്യാർജി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വെറുതെ ഒരു ബഹുമാനം പെപ്പെ ഹരി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരുവിധം എല്ലാവരും എത്തി എവിടെ മെയിൻ കഥാപാത്രം ുള്ളിക്കുന്ന് വരാൻ കുറച്ച് അസൗകര്യം പുള്ളിയുടെ കൂടെ വേറൊരു മെയിൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മെയിൻ നിന്ന് വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പൂവൻ കോഴിയാണ് മെയിൻ കഥാപാത്രം അപ്പൊ പെപ്പെ ഡബിൾ റോൾ അല്ല ഡബിൾ റോൾ അല്ല സോറി പെപ്പയും ഒരു പൂവൻ കോഴിയും കൂടി അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രം ആ ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും പൂവൻ സിനിമയുടെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ഇവരുടെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ സക്സസ് സെലിബ്രേഷൻ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് മനോഹരമായ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റൗണ്ട് വണ്ണിലേക്ക് പോകാം റൗണ്ട് വണ്ണ് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ റൗണ്ട് വൺ ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ റൗണ്ട് റൗണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെസ് ദ എം ആർ പി ആണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില കൃത്യമായിട്ട് ഗെസ് ചെയ്യുക ആരാണോ യഥാർത്ഥ വില തരുന്നത് അവർ അവരായിരിക്കും ഇന്നർ ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏതിനാണോ ഇത്തിരി കുഞ്ഞനായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് അവർ വിജയിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ആരാണ് 
അവിടുന്ന് പെപ്പെ ഇവിടുന്ന് വിനീത് ഓക്കെ സംവിധായകനും നായകനും കൂടിയുള്ള മത്സരമാണ് ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ തന്നെ സൂപ്പർ സെനയിലൊന്നും മത്സരിച്ചായിരുന്നു ആ ഞങ്ങൾ സൂപ്പർ സെനയിൽ മത്സരം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ബസിംഗ ഫ്ലോർ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു വേളയിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങല്ലേ ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ പവർ ബാങ്ക് അല്ലോ പവർ ബാങ്ക് ഇല്ലല്ലോ അല്ല അത് ഫ്രിഡ്ജ് ആയിരുന്നു ദൈവമേ അത് പവർ ബാങ്ക് അപ്പൊ രണ്ടുപേരെ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ പവർ ബാങ്കിന് വേണ്ടിയും ഒരാൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ വേണ്ടി പവർ ബാങ്കോ ഞാനേ ബ്ലാക്ക് സാധനം ശ്രദ്ധിച്ചു ശരിക്കും കണ്ടില്ല അതാണ് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗിനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രദ്ധ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിപ്പോയി ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്ന അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസിന് ശേഷം ഇത് പവർ ബാങ്ക് ആണോ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണോ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഡിജിറ്റ് ആണോ രണ്ടാമത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഡിജിറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സംശയത്തിങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒടുവിൽ നമുക്കൊരു വിജയം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആ പത്ത് ശതമാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടിക്കുട്ടിയുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഏ ഒന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാ ഫ്രിഡ്ജ് ആണ് ഫ്രിഡ്ജ് ആണ് അപ്പൊ അപ്പൊ വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വിജയ ആരാന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കും അത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പവർ ബാങ്കിന്റെ വില എഴുതിയ ഇവർ തോറ്റുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഓക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ടീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വില മതിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ആണ് വിനീത് ആൻഡ് ടീമിന് സമ്മാനമായി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റേ വിനീതിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു പവർ ബാങ്ക് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് കം പവർ ബാങ്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലോറിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോ നാലാളുകളും ഒരു ഫ്രിഡ്ജും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത്ര പോലെ എനിക്ക് നിങ്ങളും നോക്ക് കണ്ടാ പവർ ബാങ്ക് ഇത്രയും വലിയ പവർ ബാങ്ക് ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ചു അതല്ല ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും ആത്മവിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ ചേച്ചി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ആയത്തെ റൗണ്ടിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് യോസ് അപ്പൊ ആദ്യ റൗണ്ടിലെ ഫ്ലോറിലെ ഗെയിം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി പ്രേക്ഷകരുടെ അവസരമാണ് നിങ്ങൾ ഇതേ ഗെയിം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഫിംഗറിനായിരിക്കും സമ്മാനം ലഭിക്കുക ആൻഡ് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ആചാരത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യ റൗണ്ട് വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത റൗണ്ട് ഇവർ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടൈ ആയി പോകും തേർഡ് റൗണ്ടിൽ ഒരു ടീമിനെ മത്സരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസുമായിട്ട് അത് ആരാണ് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഗ്ലോബ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്നും ആരാണ് ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബിന്ദു ശശി വരു ശശി Ready and your time starts now. Tor tor tor. Hey, hey. Patta 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 chechi edikka. Aaya varu kanda nokke. Aaya varu kanda nokke. Mudi edikkala korayi ginnadu. Aaya varu kanda. Chechi edikka 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 maximum maximum. Samaya varichittu vega. Olla nalla tappu tappu. Kaalu kaalu. Nalla kalli mele passate edichu. എങ്ങനെ 
ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത ആൾക്കാർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആൾക്കാർ കളക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പരിപാടിയല്ല രണ്ട് കൈയിലും പശ വെച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ ആരും ചിന്തിക്കാത്ത ചിന്തകളൊക്കെ രണ്ട് കൈയിലും പശ തേച്ച് പോയിട്ട് മറ്റേ സൂപ്പർമാൻ സ്പൈഡർമാൻ പരിപാടിയിലേക്ക് വരുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും സൂപ്പർ ഗ്ലോബ് അകത്ത് കയറി എത്ര ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് എണ്ണി ചിട്ടപ്പെടുത്തി ആ നമ്പർ ഓഫ് ടിക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാനുള്ള സമയമുണ്ട് അത് എണ്ണി വരട്ടെ നമുക്ക് പൂവനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടോറിയൽ വെഞ്ച് നമ്മളൊരു പൂവൻ കോഴിയെ വെച്ച് ആന്റണീനെ വെക്കുക എന്ന് പറയാൻ തന്നെ അത്യാവശ്യം മേക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന്റെ കൂടെ അത്രയും പറഞ്ഞ കേൾക്കാത്ത അല്ല ഒരു ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ഒരു പൂവൻ കോഴിയെ വെച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ കുട്ടികൾ അനിമൽസ് അവരൊക്കെ നമ്മളുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണം എന്നില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യം എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ചേതോവികാരം എന്തായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ മൊത്തം അനിമൽ ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സിനിമയിൽ സാധാരണ പട്ടി പൂച്ച ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ നോക്കും ഇതിന് കോഴിയെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോഴിയെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ അധികം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കുറേ പടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഫൈറ്റൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയുള്ളത് അല്ലാതെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ടൊന്നും ഇന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പലരോടും അന്വേഷിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോഴിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നറിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര നമുക്ക് എന്താ എന്തായാലും ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അന്വേഷണം തുടങ്ങി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരു പയ്യൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടത് അവനീത് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് അവനൊരു കോഴിയുണ്ട് ശിവറാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂവും അവൻ്റെ മേത്തേക്ക് എടുത്ത് ചാടും ഭയങ്കര വൈറലായിരുന്നു അവൻ്റെ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോ അപ്പോൾ അവൻ്റെ അവനതിനെ ബൈക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കും ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നടത്തിക്കും അങ്ങനെ അവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂവും അങ്ങനെ പല ഇതുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളൊരു കോഴിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വേറൊരു കോഴി അവൻ്റെ വൈറ്റ് ലഗൂൺ കോഴിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു നാടൻ കോഴിനെ ഇവന് കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് നാടൻ കോഴിയെ വളർത്താം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാസം കാലം മുമ്പ് പടം തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ കോഴികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം കോഴികൾ കോഴികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം അത് കോഴിക്കോടായിരുന്നു നവനീതിൻ്റെ വീട് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു കോഴിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഓഡിഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒരു ഓഡിഷൻ ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ കുറേ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ കിട്ടു അപ്പോൾ ഈ ഇതേ ടൈപ്പ് കോഴികളെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ അയച്ചു തരാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴി ഉണ്ടെന്നുള്ള അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി കോഴിനെ കിട്ടി ഒരു വീടിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ല സോറി ഒരു ഇറച്ചിക്കടയെന്നാണ് കിട്ടുന്നത് വെട്ടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ അപ്പോൾ അതിനെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് നവനീതിന് കൊടുത്തു നവനീതിന് കൊടുത്തിട്ട് വളർത്താൻ പറഞ്ഞു ഇണക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആ പക്ഷേ അത് എന്ത് ചെയ്ത് ഇണങ്ങുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ അത് വേണ്ട നമുക്ക് ഇവൻ്റെ കോഴിനെ വെച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് കോഴി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ തന്നെ അനിമൽസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം ഷാജി ചേട്ടനുണ്ട് ഷാജി ചേട്ടനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷാജി ചേട്ടനും പറഞ്ഞു കോഴി ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് പുള്ളി അപ്പോൾ പുള്ളിയും ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടൊരു കോഴി വളർത്തി എന്നിട്ട് പുള്ളിയും ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കോഴികളെ ഒന്ന് ശിവറാം പിന്നെ ഒന്നും മണി ഇവർ രണ്ടുപേരായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാന കഥ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ ശിവറാമിനെയും മണീനെയും കൊണ്ടുവന്നു ആ സെറ്റിൽ മൊത്തം കോഴികളായിരുന്നു അതായത് ചെറിയ കോഴി തുടങ്ങി വലിയ കോഴികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞു കോഴി അതിനൊരു മീഡിയം സൈസ് കോഴി ഇതിനൊക്കെ ഡമ്മികൾ ഉണ്ടാവും സോറി ഡമ്മി ഡ്യൂപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഡമ്മി സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കോഴിക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നല്ലോ അതിൽ പൂവ
ഇട്ട് നമ്മളൊരു ആക്ച്വലി ഒരു എട്ട് മിനിറ്റിന് ചെയ്സ് രംഗമൊക്കെ ഉണ്ട് കോഴിയെ ഓടിച്ചിടുന്നതും അത് രാത്രിയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ രാത്രി അവിടെ മൊത്തം ഈ രാത്രിയും കോഴി ഒട്ടും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കോഴി ഇത്രയും ഇണക്കുള്ള ഒരു ഇതല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിയും പൂച്ചയും പോലെ അല്ല അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ രാത്രിയും കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രമാത്രം നമുക്ക് സ്ത്രീകളടുപ്പിക്കില്ല എല്ലാവരും പോയി കുത്തും അപ്പൊ ഒരു ഒരു പൂവന്റെ കൂടെയും പെപ്പയുടെ കൂടി അഭിനയിച്ചു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആരായിരുന്നു കൂടുതൽ കംഫർട്ട് പെപ്പയായിരുന്നു കോഴിയായിരുന്നു പേടിക്കണ്ടല്ലോ പുള്ളി ഭയങ്കര അത് ബിന്ദു ചേച്ചി പറഞ്ഞു അവരെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബിന്ദു ചേച്ചിയിലേക്ക് വരാം ബിന്ദു ചേച്ചി നമ്മളെല്ലാവരും അറിയുന്ന നമ്മളെല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയിൽ വളരെ ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലേ അത് ഏതാണ് സീൻ പറയൂ ചേച്ചി ഹരിഹർ നഗറില് ഹരിഹർ നഗറിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു കാറിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നു ഒരാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഡോർ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗർഭിണിയെ കാണുന്നുണ്ട് ആളാണ് നമ്മുടെ ബിന്ദു ചേച്ചി ഏറ്റവും രസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ആ സിനിമയിൽ ഒരു പക്ഷേ പ്രോബ്ലി പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ അല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഓർത്ത് വെക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പൂവനിലുള്ള വേഷത്തെ കുറിച്ചും ആ എക്സ്പീരിയൻസെ കുറിച്ചും ഈ ഒരു ടോട്ടൽ അവനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ പരിപാടികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയൂ പൂവൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിനീതനാണ് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് വിനീത് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ഒരു എട്ട് ദിവസമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേച്ചി ചേച്ചി എന്താണോ അതായിട്ട് അഭിനയിച്ചാൽ മതി എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡബ് ഇത് ഡയലോഗുകളാണെങ്കിലും പിന്നെയും 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 പിന്നെ എട്ട് ദിവസം പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ റോളുകൾ തന്നെ ശരിക്കും നിശ്ചയിച്ചത് പിന്നെ എല്ലാവരും പെപ്പ ആയിക്കോട്ടെ എൻ്റെ മകളായിക്കോട്ടെ എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച എല്ലാവരും വിനീത് അവള് എല്ലാവരും നമുക്ക് ഭയങ്കര അത് വീട്ടിൽ പോലും പോകാൻ തോന്നാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാക്കിക്കള ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗമ്യമില്ലാത്ത എന്താ പറയാ ഞങ്ങളുടെ അഖിലയിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ ചേച്ചി റോസ്ലി ചേച്ചി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ റീൽസിലൂടെ ഒക്കെ വൈറലാണ് പക്ഷെ ലുലു മോളിലൊക്കെ ചെന്നപ്പോ പൂവലിലെ ആക്ട്രസ് അല്ലെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച ആൾക്കാർ പരിചയപ്പെട്ടു അവരെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പൂവലിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പൂവൻ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പോയി കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി പടമല്ലേ എന്താ ഞങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പൊ അവർക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് അത് പടത്തിന്റെ ഒരു വലിയ വിജയമാണോ പൂവലിന്റെ ഡയലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ് ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് റോസ്ലി ചേച്ചി ഒരു സീൻ എടുത്തപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് വിഷമിച്ച് ഓർമ്മണ്ട അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേച്ചിക്ക് ചേച്ചി അതായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ ചേച്ചി ഒരു ഡയലോഗ് പറയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറച്ച് അപ്പൊ വിനീത് കുഴപ്പമില്ല തെറ്റാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ചേച്ചി പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞു 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 പറയിപ്പിച്ച് അവക്ക് രണ്ടും കൊടുക്കുക അതിന്റെ ആളിതാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഓൾറെഡി ഹിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് അടുത്തേലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അഖില ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് മിനി സ്ക്രീനിൽ നിന്നും ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലോ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അയ്യോ അനുവിനീതായിട്ട് അനുരാഗിന്റെ സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കിപ്പിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് പ്രോപ്പർ കണ്ണൂർ സ്ലാങ് ആയിരുന്നു ഒന്നും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇപ്പൊ നോർമൽ സ്ലാങ് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല അപ്പൊ അവിടുന്ന് സ്ലാങ് ഓക്കെ ആവുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി അപ്പ
പിന്നെ വീഡിയോസ് എടുത്ത് അയച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അതിലും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ സ്ലാങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഒഡീഷൻ വെച്ചു അങ്ങനെ സെലക്ട് ആയി അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് താങ്കൾ പിന്നെ അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അജിത് മേനോനൊക്കെ പൂണ്ട് വിളയിടിയതാണ് പാട്ടിലെ അജിത് മേനോന്റെ പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിയൽ ലൈഫിൽ ശരിക്കും പാട്ട് പാടുന്നു കിട്ടിയിരുന്നല്ലോ റിയൽ ലൈഫിൽ പാട്ടാണല്ല പാട്ടില്ലാണ്ടൊന്നുമില്ല പാട്ടൊക്കെ പാടുന്ന ആളുകളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിടാറില്ല ഒരവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ സരണിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അജിത് മേനോന്റെ പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ശരിക്കും വിനീത് വാസുദേവന്റെ ഒറിജിനൽ ശബ്ദത്തിലുള്ള ഒറിജിനൽ സോങ് അവിടെ എന്തോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന പാടി തെളിഞ്ഞൊരു പാട്ടാണ് എന്തായാലും എന്നാ പിന്നെ തങ്കത്തിങ്കൾ മതി തങ്കത്തിങ്കൾ കിളിയായി കുറുക താരത്തുകൾ നിറയാം നനയാം നീരാടിയാ നിരസന്ധേ തങ്കത്തിങ്കൾ കിളിയായി കുറുക താരത്തുകൾ നിറയാം നനയാം വണ്ടുലഞ്ഞ മല പോലെ വാർമിലാവിനിത പോലെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ഒരു മോഹം അതിലിന്ദ്ര നീലയ ഭാവം കുങ്കുമമേഘം കുളിരു പോകും ഒരു മഞ്ഞല പോൽ കുലാവാൻ പമ്പിളി നാളം പതിയും ഒരു തമ്പുരു പോൽ തങ്കത്തിങ്കൽ കിളിയായി കുറുക താരത്തുകൾ വിളയാം നനയാം നീരാടിയാൽ നിരസന്ധേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയായി ഈ ഹാൻഡിൽ ഡ് റിയലി വെൽ പ്രത്യേകിച്ചും താങ്കൾ അനുപല്ലവി പാടിയത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അതിനകത്താണ് ആ ഫീൽ ആ ഒരു ഫീൽ ഓരോ ഓരോ വേർഡും പെറുക്കിയെടുത്ത് പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ മെല്ലെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ മെല്ലയുടെ ഫീൽ കൊടുക്കും ഞാൻ ഭയങ്കര വിദ്യാസാഗർ ഫാനാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്നാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ തന്നെ എനിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത് ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് തണ്ണീർമത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ഗിരീഷേടി ഞാൻ കണക്ട് ആവുന്ന ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൽ ഈ പാട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പാട്ട് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പാടും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ആവുന്ന പാട്ട് വഴിയാണ് ഗിരീഷ് നന്നായിട്ട് പാടും ഗിരീഷ് അടിപൊളി പാടും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ആവുന്നത് ഈ പാട്ട് അന്ന് തൊട്ടേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ഗംഭീര് പക്ഷെ അത് തന്നെയാണ് അത് കാരണം ലൈവ് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം വളരെ തന്മയത്വത്തോട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നോക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം പക്ഷേ സിംഗർ ഇനിയും ആ ഫീലാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി പാടി 
അപ്പൊ ഒരു ഗംഭീര പാട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ടീമിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സംവിധായകൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ പാട്ട് പാടി ഇവിടെ ഫലിപ്പിച്ചു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പെപ്പയുടെ ഒരു ഡാൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഓൺ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൻ ആക്രാന്തം കൂടി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ സെഗ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഡാൻസിലേക്ക് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഓൺ ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോപ്പാവേഡ് ബൈ ചുങ്ക് ജ്വല്ലേഴ്സ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ 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 കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ കൂടെ ഉള്ള അഭിനയം അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും സക്സസ് സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് Welcome back to Basinga Family Festival co-powered by Chunga Jewelers. വളരെ രസകരമായ റൗണ്ട് വണ്ണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാറ്റ് സെഷനും ആണ് കഴിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളൊരു ഗെയിം കളിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സൂപ്പർ ഗ്ലോബ് പോയി ബിന്ദു ചേച്ചി ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു എത്ര ടിക്കറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് മുപ്പത് ടിക്കറ്റ് ആണ് ബിന്ദു ചേച്ചി കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അത് ആ ചുക്കി ചുളിച്ച് അതിനകത്ത് ഇട്ടയിൽ മുപ്പത് ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മുപ്പത് ടിക്കറ്റ് പ്രേക്ഷകർക്കും നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ബസിംഗ ആപ്പിലേക്കും ക്രെഡിറ്റ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം സോ ചേച്ചിയുടെ കളക്ട് ചെയ്ത ടിക്കറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കിട്ടുകയാണ് ഇനി ഒരു ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ വിനീത് വിചാരിച്ചിട്ട് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ഇവർ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുപ്പത്തൊന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചെയ്യാറാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രേക്ഷകർ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചിരുന്നു സോ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് മത്സരിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയധികം ആളുകളോട് കൂടി തത്സമയം മത്സരിച്ച് നിങ്ങൾ നിന്നും വിജയമായിരിക്കുന്നത് ദ വെണ്ണർ ഈസ് Congratulations to the winner. Winner is the winner of Amazon. The consolation prize is the winner of Amazon. So, round 1 is the winner of the round 2. Are you going to go back to that? Yes. Round 2, Ochean. We have 4 products. In these 4 products, there is an odd one. Ah, okay. This is the winner of the winner. That is the winner of Ochean. We have to submit it to the winner of the winner. Yes, we have to submit it to the winner. ആ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആരാണോ അവർക്കാണ് അവരായി ഇത് വല്ല നടക്കുവാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ അതാണ് ഗെയിം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മത്സരമാണ് കോളമാക്കരുത് ഇതിനോട് നീ അപ്പുറത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നു ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ശരീരത്തിലാണ് നൽകിയത് ആരാണ് ആദ്യം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഉറപ്പാണ് നൂറ് ശതമാനം അപ്പൊ ആദ്യം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് മറ്റാരുമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വിൻ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഒരു ഫോൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോൺ ഈ ഫ്ലോറിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി എടുക്കാവുന്ന പൂവിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ വീണിട്ടുള്ള ഫോൺ എത്തി പോയില്ലേ വേണം നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താം ഫോൺ തോട്ട് പോയതായിരിക്കും അടുത്ത റൗണ്ടിലെ ചാറ്റ് പോയിട്ട് സോ തോട്ടിൽ കളഞ്ഞ ഫോണിന് ഫോണിന്റെ ഒരു മുതലാളി പഠിക്കുന്നുണ്ട് തോട്ടിൽ കളഞ്ഞ ഫോൺ ബസിംഗ ഫ്ലോറിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ താങ്ക് യു അപ്പോ ഇവരെല്ലാരും കൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ഫ്ലോറിലെ ഗെയിം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മത്സരമാണ് ഇതേ ഗെയിമാണ് നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് സമയം എന്നുള്ളത് വളരെ നിർണായകമാണ് ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ആ ഗ്ലോബിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്നും ആരാണ് പോകുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയലക്ഷ്യം കുറവാൻ
അപ്പൊ മുപ്പത് എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തൊന്ന് എന്നുള്ള വിജയ ലക്ഷ്യമാണ് എത്രത്തോളം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം പ്രേക്ഷകർക്ക് സന്തോഷമാണ് കാരണം ആ ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കിട്ടും അത്രത്തോളം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ മാക്സിമം ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ജയിച്ചു ജയിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജയിച്ചു 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 അല്ല ആദ്യത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് നീ അവിടെ കിടന്ന് മുതിട്ടി പിന്നെ അതായിരുന്നു ഞാൻ അഖിലേ സിനിമകളുടെ കളക്ഷൻ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരുപാട് ഒരുപാടാണ് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗംഭീരമായി ഗംഭീര കളക്ഷനുമായിട്ടാണ് അറിയാനുള്ള സമയമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണോ തോട്ടിൽ ഫോൺ പോയേ എന്താ വെച്ചാലേ ബെന്നി ചേട്ടൻ മാങ്ങ അടിച്ചിട്ടുള്ള സീൻ ഉണ്ട് മാങ്ങ അടിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് സീനിൽ ഞാൻ അത് എടുക്കാനായിട്ട് ഷോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ എടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ ചാക്കിൽ പറഞ്ഞു അടാ ഈ ടേക്ക് ഓക്കെ അല്ല അടുത്ത ടേക്കിൽ ഇത് പോയി എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വരമ്പത്താണ് ഇപ്പുറത്ത് തോടാണ് ഇത് തൊട്ടടുത്തൊരു മാവ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ മാവിന്റെ ചില്ല കറക്റ്റ് ആ തോട്ടിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പെപ്പേട് പറഞ്ഞു എടാ ഞാൻ ചാടിയിട്ട് അത് പിടിക്കാം ഏഹ് എന്നിട്ട് കാലുത്തി നിന്നിട്ട് മാങ്ങിയെടുക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു വേണ്ട അത് റിസ്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എം എൻ അത്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിനെ സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സൈ തേട്ട ക്യാമറ ചെയ്യണം പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളി ആ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു സീൻ കഴിഞ്ഞു അതെത്തി ഞാൻ ചാടി ചാടി വഴിക്ക് ക കമ്പിന് വണ്ണം കൂടുതലാ പിടിച്ച വഴിക്ക് നേരെ പോയി മലർന്ന് അടിച്ചിട്ട് ദേ കിടക്കുന്ന തോട്ടില് അപ്പൊ ഞാൻ ഫോൺ കീശയിലുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ തപ്പണത് മാങ്ങ അതായത് കട്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിക്കറിയാം മാങ്ങ തപ്പിയെടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിച്ച് നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അപ്പൊ കേട്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഐ ആം നോട്ട് എൻ അത്ലറ്റ് പക്ഷെ അത് സൈതട പിടിച്ച കാരണം അത് എന്തോ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കുപ്പികൾ ചപ്പ് ചോറ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒന്ന് കുളിച്ചു വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കണ്ട ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം ഇവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സീൻസ് അദ്ദേഹം കൈ നിർത്തിട്ടിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നു വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടം പോലെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ കൂടെ ഉള്ള അഭിനയം അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവര് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു ഇൻസെറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഞാൻ ഓഡിഷൻസ് ഒരുപാട് അയക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ പോവാൻ്റെ ഓഡിഷൻ അയച്ചു അത് കിട്ടി പിന്നെ എന്നെ വിനീതേട്ടൻ റിജക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ പോലെന്തോട് സ്റ്റാൻഡിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ലേഡിയാ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു പ്രത്യേക ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നൊക്കെ ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ അപ്പൊ വിനീതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അനുചിച്ചിറ ഈ ആ സ്വഭാവം അങ്ങോട്ട് മാറ്റണം അങ്ങോട്ട് അനുചിച്ച് ഞാൻ ഒരു മൈത്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അതായത് പെപ്പയുടെ അമ്മ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെപ്പയുടെ അമ്മയായി ഒരു മൈത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമായി പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിള്ളേരോടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായാലും എനിക്ക് ഈ പൂവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല സിനിമാ മോഹിയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റുള്ള നടൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്പേസിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ആ ജേണി ഇത്രയും സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജേണിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പണ്ട് ചെറുപ്പം തുടങ്ങിയ സിനിമയുടെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കലുള്ള പിന്നെ ഞാൻ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് ഷോർട്ട്
കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുറത്ത് കുറച്ച് വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു താഴെ അനീതിയാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ജോലി കിട്ടി അവൾക്ക് ജോലി കിട്ടി അവളുടെ പൈസയ്ക്കാണ് അവളുടെ അപ്പൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പൈസയ്ക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രഷർ എപ്പോഴും ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് താങ്കളൊരു സിനിമ നടനാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ അന്ന് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരുന്നു അതായത് അമ്മ കുഴപ്പമില്ല രക്ഷപ്പെടും മമ്മി എപ്പോഴും പറയും ഭൂമി ഉരുണ്ടാണ് കിടക്കണേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ മമ്മി എപ്പോഴും പറയണം പക്ഷേ അപ്പൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ വലിയ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം അപ്പനെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം താഴെ ഒരു പെങ്ങളാണുള്ളത് എനിക്കാണ് ജോലിയില്ല അവളുടെ കല്യാണം നടത്തണം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സിംഗപ്പൂർക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറേ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സിംഗപ്പൂർക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ചേട്ടനുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പഠനവും ജോലിയും കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു സംഭവം ലോ ലോജിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ അപ്പോൾ എല്ലാം ആയി വിസയായി ടിക്കറ്റ് എടുക്കണ ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ വരണത് അത് ചെമ്പൻചേട്ടൻ്റെ അനി അനിയൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അങ്കമാലിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെമ്പൻചേട്ടൻ പടം എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഓഡീഷന് പോയി ഓഡീഷന് പോയി അല്ല ഫസ്റ്റ് ലിജോ ചേട്ടനെ കാണാൻ പോയി എന്നെ കണ്ട വഴി തന്നെ ലിജോ ചേട്ടൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടാൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പുള്ളി അപ്പുറത്തേക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പള്ളിയിലൊക്കെ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇനി സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മുടെ ലൈഫിലില്ല ഇനി സിംഗപ്പൂർക്ക് പോയേ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു അപ്പം ചെമ്മഞ്ചൻ്റെ അനിയൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നു അങ്കമാലിക്ക് കാണാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ നേരെ അങ്കമാലി പള്ളിയിൽ പോയി അതിന് പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണതാ ഇപ്പം ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലടാ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിനക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ പുള്ളി എന്തും എന്തും മാങ്ങാത്തലിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി കളിയാക്കുക അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചെമ്മഞ്ചേട്ടൻ വിളിച്ചു അവിടെ വലിയ റോളൊന്നുമില്ല ചെറിയ റോളാണ് നിനക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ മമ്മിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മി പറഞ്ഞു നീ എന്തായാലും ഇത്രയും നാളെ ഇതിന് വേണ്ടി തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു നടന്നല്ലേ എന്നൊരു പണി നീ ഇത് ചെറിയ റോളാണ് ചെയ്യും നമുക്ക് മാട്ടി മാട്ടി എന്നാണ് എൻ്റെ ചേട്ടൻ സിംഗപ്പൂർ ഉള്ളത് മാട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറയാം അങ്ങനെ ആ ചെറിയ റോളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് അനൗൺസ് ചെയ്ത് അനൗൺസ് ചെയ്ത് അനൗൺസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഓരോരുത്തരെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അനൗൺസ് ചെയ്ത് അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അവസാനം രണ്ടു പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അയാളുടെയും ക്യാരക്ടർ അനൗൺസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാനാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റേ എന്താ പറയുക സൈമൺസിൻ്റെ വിക്കറ്റ് ശ്രീശാന്ത് എടുത്തിട്ട് ആഘോഷിക്കണ പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താ ലോകം നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റി ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വിടരുത് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കണം അതിനു വേണ്ടി പുള്ളിക്കാരി അടിപൊളിയായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ പറയല്ല അത് പറഞ്ഞ ശരിയാവില്ല അല്ല പറഞ്ഞു അല്ല അവൾ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് വേറെ പെൺകുട്ടീനെയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവളാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ദൂത് ദൂത് നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇത് കറക്റ്റായില്ല ഞങ്ങളുടെ പൊളിഞ്ഞു പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പുള്ളി പുള്ളിക്കാരി തന്നെ ഭയങ്കര കെയറിങ്ങും ഇതൊക്കെയായി അങ്ങനെ 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 സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേടിയെടുക്കാൻ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഷെയറിങ് അത് പറയാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടത് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് പെപ്പെ വാരി
ഓവറിലെ മത്സരം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആരാണ് വിന്നർ എന്ന് അറിയാനുള്ള സമയമാണ് പെപ്പയും വിനീതും കൂടി വൻ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് വിന്നർ എന്ന് അറിയാനുള്ള സമയമാണ് സോ ഇത്തവണ വിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഊഴമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചത് സോ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബിഡിങ് എമൗണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു ബിഡിങ് എമൗണ്ട് ആണ് വന്നതെങ്കിൽ ആ വണ്ണും വണ്ണും ക്യാൻസൽ ആയി പോയും വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവും സീറോ ഫൈവും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സെവനും സെവനും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് ഈ ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആരാണോ കൊടുത്തത് അവരായിരിക്കും ഭിന്നർ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഗെയിം മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണ് സിംഗിൾ ബിഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ ബിഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡാൻസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കളിക്കും സിനിയും പെപ്പയും കൂടെ കളിക്കാം അഖിലും പെപ്പയും അനിഷ്മിയും എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പൊ പാട്ട് വരും എന്തെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങളനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം അതായത് ഇങ്ങനെ 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 കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ പാട്ട് വെച്ചത് ബിന്ദു ചേച്ചി ഇവരുടെ പ്രാക്ടീസ് ഇന്നൊന്നും തീരില്ല ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പാട്ട് ഇടാൻ പോവാണ് ഇവര് കളിച്ചോട്ടെ ഇവര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കൂല ബിന്ദു ചേച്ചി മൈക്കിൾ ജാക്സൺ കാണാനുള്ളത് അതേ പാട്ടിൽ ശിക്ഷിക്കാമല്ലേ <laughs> 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 അതും ബിസി പോലെ അവരെന്താണ് 
അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു തീരുമാനായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പൂവൻ ഇങ്ങനെ ഹിറ്റ് ആയതെന്ന് എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ച് ഇറങ്ങിയ ടീമാണ് പറയാതിരിക്കും വയ്യ ബിന്ദു ചേച്ചി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സക്സസ് സെലിബ്രേഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കേക്ക് കട്ടിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ സിനിമ നമ്മുടെ സി ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമാണ് സി കേരളമാണ് ഇതിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ഓ ടി ടി റൈറ്റ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് സോ വൺസ് അഗെയിൻ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ദ ഹോൾ ടീം എവിടെ കേക്ക് വരട്ടെ കേക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇവിടെ കേക്കിന്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് ഫോട്ടോസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബസ് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സംവിധായകൻ നായകൻ എല്ലാവരും കൂടെ ഇതിന് ചുറ്റ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പൂവന്റെ സക്സസ് സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോ പവേർഡ് ബൈ ചുങ്ക ജൂലേഴ്സ് നമ്മൾ ഇടവേളയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചിരുന്നു ബസിംഗ ലേലം റൗണ്ടിൽ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും ആരാണ് വിന്നർ എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് ആൻഡ് ദ വിന്നർ ഈസ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ദ വിന്നർ തത്സമയം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളോടൊപ്പം മത്സരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അടുത്ത ഒരു ഗംഭീര ആഘോഷമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് ഗോവിന്ദ് പത്മസൂര്യ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ബസിംഗ